வந்தியத்தேவன் மற்றும் ஆதித்த கரிகாலரின் சந்திப்பு குறித்து முந்தைய பதிவில் பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியை இப்போது பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக பொன்னியின் செல்வன் குறித்த முந்தைய பதிவுகள் அனைத்தையும் காண விரும்புவோர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து பாருங்கள் இப்போது கதைக்கு வருவோம் வந்தியத்தேவன் மற்றும் ஆதித்த கரிகாலரின் உரையாடல் ஒருவரும் இருக்க கடம்பூர் மாளிகையில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை இப்போது பார்த்து விடுவோம் கடம்பூர் மாளிகையின் விருந்தினர் பகுதியில் விசேஷமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்தபுரத்து அறையில் சப்ரமஞ்ச கட்டிலில் நந்தினி சாய்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவளும் அன்றைக்கு மிக நன்றாக அலங்கரித்துக் கொண்டு விளங்கினாள் அவளுடைய முகம் என்றுமில்லாத எழிலுடன் அன்று திகழ்ந்தது அவள் பகற்கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறாள் என்பது அவளுடைய பாதி மூடிய கண்களிலிருந்து தெரிந்தது கண்களின் கரிய இமைகள் மூடிக்கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் விழிகளிலிருந்து மின்னலை போன்ற காந்த ஒளிக்கிரணங்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தன இதிலிருந்து அவள் பார்ப்பதற்கு அரை தூக்கத்தில் இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவளுடைய உள்ளம் உத்வேகத்துடன் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது என்பது நன்றாக புலனாயிற்று இன்னும் சிறிது கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தால் அவளுடைய பாதி மூடிய கண்களின் பார்வை அந்த அறையின் ஒரு பக்கத்தில் அகிர்குண்டத்திலிருந்து கிளம்பிக் கொண்டிருந்த புகைத்திரளின் மீது சென்றிருந்தது என்பதை அறியலாம் குண்டத்திலிருந்து புகை திரளாக கிளம்பி சுழிசுழியாக வட்டமிட்டுக் கொண்டு மேலே போய் சிதறி பரவி கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைந்து போய் கொண்டிருந்தது அந்த அகிர் புகை சுழிகளிலே நந்தினி என்னென்ன காட்சிகள் கண்டாலோ தெரியாது திடீரென்று அவள் ஒரு பெருமூச்சு விட்டாள் அவளுடைய பவள இதழ்கள் ஆமாம் நான் கண்ட கனவுகள் எல்லாம் இந்த புகைத்திரளில் தோன்றும் சுழிகளைப் போலவே ஒன்றுமில்லாமல் போயின இந்த புகைத்திரளாவது அருமையான நறுமணத்தை தனக்கு பின்னால் விட்டுவிட்டு மறுகிறது ஆனால் என் கனவுகள் பின்னால் விட்டு போனவையெல்லாம் வேதனையும் துன்பமும் அவதூறும் அவகீர்த்தியும் தான் என்று முணுமுணுத்தாள் அச்சமயம் தேவி உள்ளே வரலாமா என்று மணிமேகலையின் மெல்லிய குரல் கேட்டது வா மா வா உன்னுடைய வீட்டில் நீ வருவதற்கு என்னை கேட்பானேன் என்றாள் நந்தினி மணிமேகலை அந்த கதவை திறந்து கொண்டு மெல்ல நடந்துதான் வந்தாள் ஆனால் அவளுடைய முகத்தோற்றத்திலும் நடக்கும் நடையிலும் கையின் வீச்சிலும் உற்சாகம் ததும்பியபடியால் அவள் துள்ளி குதித்து ஆடிப்பாடி கொண்டு வருவதாக தோன்றியது நந்தினி சிறிது நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த இருக்கையை காட்டி அதில் மணிமேகலையை உட்கார சொன்னாள் மணிமேகலை உட்கார்ந்து கொண்டு தேவி தங்களிடம் நான் எப்படி எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என் தமையனனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறான் தென்தேசத்தாரின் நாகரிகத்தை பற்றி ரொம்பவும் சொல்லியிருக்கிறான் கேட்காமல் கொள்ளாமல் திடீரென்று இன்னொருவர் அறைக்குள் நுழையக்கூடாது என்று தெரிவித்திருக்கிறான் என்றாள் தென்தேசத்தாரும் அவருடைய நாகரிகமும் நாசமாய் போகட்டும் உன் அண்ணன் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததையெல்லாம் உடனே மறந்துவிடு என்னை தேவி என்றோ மகாராணி என்றோ ஒருபோதும் கூப்பிடாதே என்னை அக்கா என்று அழை என்றாள் நந்தினி அக்கா அடிக்கடி உங்களிடம் நான் வந்து தொந்தரவு செய்வது உங்களுக்கு கஷ்டமாயிராதல்லவா என்றாள் மணிமேகலை நீ அடிக்கடி வந்து தொந்தரவு செய்வது எனக்கு கஷ்டமாய்த்தான் இருக்கும் ஆகையால் நீ என்னை விட்டு போகாமல் இங்கேயே இருந்து விட்டாயானால் ஒரு தொந்தரவும் இராது என்று கூறி நந்தினி புன்னகை புரிந்தாள் அந்த புன்னகையில் சொக்கி போன மணிமேகலை சற்று நேரம் நந்தினியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு தங்களை போன்ற அழகியை நான் பார்த்ததே இல்லை சித்திரங்களிலே கூட பார்த்ததில்லை என்று சொன்னாள் பெண்ணே நீ வேறு என் மீது மோகம் கொண்டு விடாதே ஏற்கனவே நான் ஒரு மாய மோகினி என்பதாக ஊரெல்லாம் பேச்சாயிருக்கிறது என் பக்கத்தில் வரும் ஆண் பிள்ளைகளை நான் மயக்கி விடுகிறேன் என்று என்னை பற்றி அவதூறு பேசுகிறார்கள் என்றாள் நந்தினி அக்கா அப்படி யாராவது அவதூறு பேசுவது என் காதல் மட்டும் விழுந்தால் அவர்களுடைய நாக்கை ஒட்ட அறுத்துவிட்டுத்தான் மறுகாரியம் பார்ப்பேன் என்றாள் மணிமேகலை ஊராரை குற்றம் சொல்வதில் பயனில்லை மணிமேகலை நான் கிழவரை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அல்லவா அதனால் அப்படித்தான் பேசுவார்கள் என்றாள் நந்தினி அதை கேட்டு மணிமேகலையின் முகம் சுருங்கிற்று ஆமாம் அதை நினைத்தால் எனக்கு கூட வருத்தமாய்த்தான் இருக்கிறது என் தமையனும் சொல்லி சொல்லி வருத்தப்பட்டான் அதற்காக ஒருவரை பற்றி கண்டபடி அவதூறு பேசலாமா என்ன என்றாள் மணிமேகலை பேசினால் பேசிக் கொண்டு போகிறார்கள் மணிமேகலை அப்பேற்பட்ட சீதாதேவியை பற்றி கூடத்தான் ஊரில் அவதூறு பேசினார்கள் அதனால் சீதைக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துவிட்டது என் விஷயம் இருக்கட்டும் உன்னை பற்றி சொல் என்றாள் நந்தினி என்னை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது அக்கா என்றாள் மணிமேகலை அடி கள்ளி இன்று மாலை வந்து உன் மனதில் உள்ள அந்தரங்கத்தை சொல்கிறேன் என்று நீ கூறிவிட்டு போகவில்லையா இப்போது சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது என்கிறாயா என்று கூறிவிட்டு நந்தினி மணிமேகலையின் அழகிய கண்ணத்தை லேசாக கிள்ளினாள் அக்கா எப்போதும் எனக்கு இப்படியே தங்களுடன் இருந்துவிட வேண்டும் என்று ஆசையாயிருக்கிறது எனக்கு சுயம்பரம் வைத்து பெண்கள் பெண்களையே கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று ஏற்படுத்தினால் நான் தங்களுக்குத்தான் மாலையிடுவேன் என்றாள் மணிமேகலை என்னை நீ பார்த்து முழுதாக ஒரு நாள் கூட ஆகவில்லை அதற்குள் இப்படி மாய்மால வார்த்தைகள் பேசுகிறாயே அதை பற்றி எனக்கு சந்தோஷம்தான் எனக்கு பிரியமான தோழி உன்னை போல் ஒருத்தி இல்லையா என்று எவ்வளவோ தாபப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் சோழ நாட்டின் சிற்றரசர் வீட்டு பெண்கள் எல்லோரும் அந்த பழையாறை பிசாசைத்தான் தேடிக்கொண்டு போவார்கள் நீ ஒருத்தியாவது எனக்கு மிஞ்சி இருக்கிறாயே ஆனால் நீ சற்று முன் கூறியது நடவாத காரியம் பெண்ணுக்கு பெண் மாலையிடுவது என்பது உலகில் என்றும் நடந்ததில்லை யாரா
யாரை மணந்து கொள்ள பிரியப்படுகிறாய் என்று சொல் என்றாள் நந்தினி பெயரை குறிப்பிட்டு கேளுங்கள் அக்கா சொல்கிறேன் என்றாள் மணிமேகலை சரி சரி அப்படியே கேட்கிறேன் சிவபக்தியில் சிறந்த மதுராந்தக தேவரை மணந்து கொள்ள விரும்புகிறாயா அல்லது வீரஜர பராக்கிரமங்கள் மிகுந்த ஆதித்த கரிகாலருக்கு மாலையிட பிரியப்படுகிறாயா என்று கேட்டாள் நந்தினி திடீரென்று மணிமேகலை எதையோ நினைத்துக் கொண்டவள் போல் கலகலவென்று வாய்விட்டு சிரித்தாள் ஏன் சிரிக்கிறாய் மணிமேகலை நான் பரிகாசம் செய்கிறேன் என்று எண்ணிக்கொண்டாயா இந்த விஷயத்தை முடிவு செய்வதற்காகவே என்னை உன் தமையன் இங்கே முக்கியமாக வர சொன்னான் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கரிகாலர் இங்கே வந்துவிடக் கூடும் உன் தமையனும் வந்துவிடுவான் உன் அந்தரங்கத்தை அறிந்து சொல்வதாக அவனுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்றாள் நந்தினி என் அந்தரங்கம் என்னதென்று எனக்கே தெரியவில்லையே அக்கா நான் என்ன செய்யட்டும் என்றாள் மணிமேகலை எதற்காக சிரித்தாய் அதையாவது சொல் என்று கேட்டாள் நந்தினி மதுராந்தகர் பெயரை சொன்னதும் ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது நாலு மாதத்திற்கு முன்பு அவர் இந்த வீட்டிற்கு ஒரு தடவை வந்திருந்தார் தாங்கள் வழக்கமாக வரும் மூடுவல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டு ஒருவரும் பார்க்காமல் திரை போட்டுக் கொண்டு வந்தார் அந்த புறத்தில் எங்களுக்கு இந்த ரகசியம் தெரியாது தாங்கள் தான் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம் பழுவூர் ராணி ஏன் அந்த புறத்திற்கு வரவில்லை என்று ஒருவரை ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அக்கா பெண்களை பெண்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ள முடியாது என்று சற்று முன் சொன்னீர்கள் அல்லவா மதுராந்தகரை நான் மணந்து கொள்வது ஒரு பெண்ணை மணந்து கொள்வது போலத்தான் என்றாள் மணிமேகலை அதை கேட்டு நந்தினி புன்னகை புரிந்து ஆம் மதுராந்தகரை நீ விரும்ப மாட்டாய் என்றுதான் நானும் நினைத்தேன் உன் அண்ணனிடமும் அதை சொன்னேன் மதுராந்தக தேவர் முன்னமே என் மைத்துனர் மகளை மணந்து கொண்டிருக்கிறார் அவள் ரொம்ப அகம்பாவக்காரி அவளுடன் உன்னால் ஒரு நாள் கூட வாழ்க்கை நடத்த முடியாது அப்படியானால் இளவரசர் கரிகாலரிடம் நீ மனதை செலுத்தி விட்டாய் என்று சொல் என்றாள் நந்தினி அப்படியும் சொல்ல மாட்டேனக்கா அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை பிறகு எப்படி என் மனம் அவரிடம் சென்றிருக்க முடியும் என்றாள் மணிமேகலை அடியே ராஜகுலத்து பெண்கள் பார்த்து விட்டுத்தான் மனதை செலுத்துவது என்பது உண்டா கதைகளிலும் காவியங்களிலும் சித்திரங்களை பார்த்துவிட்டும் கீர்த்தியை கேட்டுவிட்டும் காதல் கொண்ட பெண்களை பற்றி நீ அறிந்ததில்லையா என்றாள் நந்தினி ஆமாம் அறிந்திருக்கிறேன் ஆதித்த கரிகாலர் வீராதி வீரர் என்றும் உலகமெல்லாம் அவர் புகழ் பரவி இருக்கிறது என்றும் அறிந்திருக்கிறேன் அக்கா வீரபாண்டியனுடைய தலையை ஆதித்த கரிகாலர் ஒரே வீட்டில் வெட்டிவிட்டாராமே அது உண்மையா என்று கேட்டாள் மணிமேகலை நந்தினியின் முகம் அச்சமயம் எவ்வளவு பயங்கரமாக மாறியது என்பதை மணிமேகலை கவனிக்கவில்லை நந்தினி சில வினாடி நேரம் வேறு பக்கம் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு திரும்பினாள் அதற்குள் அவள் முகம் பழையபடி பார்ப்போரை மயக்கும் மோகன வசீகரத்துடன் விளங்கியது மணிமேகலை ஒருவருடைய தலையை ஒரே வீட்டில் வெட்டிவிடுவது பெரிய வீரம் என்று கருதுகிறாயா அது பயங்கர அசுரத்தனமல்லவா என்றாள் நந்தினி நீங்கள் சொல்வது எனக்கு விளங்கவில்லை அக்கா பயவனின் தலையை வெட்டுவது வீரம் இல்லையா அது எப்படி அசுரத்தனமாகும் என்றாள் மணிமேகலை இந்த மாதிரி யோசனை செய்துவார் உனக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஒருவனை அவனுடைய பகைவன் தலையை வெட்ட வருகிறான் என்று வைத்துக்கொள் உன் தமையனை எண்ணிக்கொள் அல்லது நீ மனம் செய்து கொள்ள உத்தேசத்திற்கும் காதலன் ஒருவன் இருப்பதாக நினைத்துக்கொள் அவன் காயம்பட்டு படுத்த படுக்கையாக கிடக்கும் போது அவனுடைய பகைவன் கத்தியை ஓங்கிக் கொண்டு தலையை வெட்ட வருகிறான் என்று எண்ணிக்கொள் அப்படி வெட்ட வருகிறவனுடைய வீரத்தை நீ மெச்சி பாராட்டுவாயா என்று கேட்டாள் பழுவூர் ராணி மணிமேகலை சற்று யோசித்து விட்டு அக்கா நீங்கள் மிக்க விசித்திரமான கேள்வி கேட்கிறீர்கள் ஆயினும் எனக்கு தோன்றும் மறுமொழியை சொல்கிறேன் அத்தகைய நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்டால் நான் சும்மா பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டேன் கொல்ல வருகிறவனுடைய கையில் இருந்து கத்தியை பிடுங்கி அவனை நான் குத்தி கொன்று விடுவேன் என்றாள் அதை கேட்டு நந்தினி மணிமேகலையை ஆர்வத்துடன் கட்டி தழுவிக் கொண்டாள் என் கண்ணே நல்ல மறுமொழி சொன்னாய் இவ்வளவு புத்திசாலியாக உனக்கு நல்ல கணவன் வாய்க்க வேண்டும் என்று கவலையாயிருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலர் கூட உனக்கு தக்க மனவாளராவாரா என்பது சந்தேகம்தான் என்றாள் நந்தினி நானும் அப்படித்தான் எண்ணுகிறேன் அக்கா கரிகாலருடைய குணாதசியங்களை பற்றி கேட்ட பிறகு அவரை நினைத்தால் எனக்கு சற்று பயமாகவே இருக்கிறது என்னுடைய அந்தரங்கத்தை என் மனதில் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லட்டுமா அக்கா என்று கேட்டாள் மணிமேகலை நந்தினி மணிமேகலையின் முகவாயை சற்று நிமித்து பிடித்து கொண்டு அவளுடைய மலர்ந்த கண்களை ஊடுருவி நோக்கியவாறு என் கண்மணி உன் அந்தரங்கத்தை நீ என்னிடம் சொல்லாமல் வைத்துக் கொள்வதே நல்லது பார்க்க போனால் உனக்கு நான் பழக்கமாகி முழுமையாக ஒரு நாள் கூட ஆகவில்லை நெடுநாள் பழகிய தோழிகளிடம்தான் அந்தரங்கத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றாள் இல்லையக்கா உங்களை பார்த்தால் எனக்கு வெகு நாள் பழகிய தோழி மாதிரியே தோன்றுகிறது யாரிடமும் சொல்லாத விஷயத்தை தங்களிடம் சொல்லும்படி என் உள்ளம் தூண்டுகிறது யாரிடமும் கேட்கக்கூடாத காரியத்தை தங்களிடம் கேட்கும் தைரியமும் எனக்கு உண்டாகிறது என்றாள் மணிமேகலை அப்படியானால் கேளடி கண்ணே என்றாள் நந்தினி உருவெளி தோற்றம் என்று கதைகளில் சொல்லுகிறார்களே அது உண்மையாக ஏற்படக்கூடுமா அக்கா நம் எதிரில் ஒருவர் இல்லாத போது அவர் இருப்பது போலவே தோன்றுமே என்று கேட்டாள் மணிமேகலை சில சமயங்களில் அப்படி தோன்றும் ஒருவரிடம் நாம் அதிகமாக ஆசை வைத்திருந்தால் அவருடைய உருவம் எதிரில் இல்லாவிட்டாலும் இருப்பது போல தோன்றும் ஒருவரிடம் அதிகமாக துவேஷம் வைத்திருந்தால் அவருடைய உருவமும் தோற்றம் அளிக்கும் மாயக்கண்ணனுடைய கதையை நீ கேட்டதில்லையா மணிமேகலை ஏன் நாடகமாக கூட பார்த்திருப்பாயே
அதற்கு முன்னால் என் தமையன் கந்தமாறன் அவரை பற்றி அடிக்கடி சொல்லியிருந்தான் அப்போதெல்லாம் அவர் உருவம் என் கண்முன் தோன்றுவதில்லை ஆனால் ஒரு தடவை பார்த்த பிறகு அடிக்கடி அவர் என் கனவில் தோன்றி வந்தார் பகலிலும் சில சமயம் எதிரில் அவருடைய உருவம் நிற்பது போல் இருக்கும் என்றாள் மணிமேகலை நேற்று கூட அந்த மாயாவியின் உருவளி தோற்றத்தை நீ கண்டாயல்லவா என்று கேட்டாள் நந்தினி ஆமக்கா உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று கேட்டாள் மணிமேகலை என்னிடம் மந்திர சக்தி உண்டு என்பதை உனக்கு யாரும் சொல்லவில்லையா என்றாள் நந்தினி ஆம் சொன்னார்கள் அது உண்மைதானாக்கா என்றாள் மணிமேகலை நீ ஏ பரீட்சித்து தெரிந்து கொள் உன் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட அந்த எவ்வளவு சுந்தர புருஷனை யார் என்று வேண்டுமானால் என் மந்திர சக்தினால் கண்டு சொல்லட்டுமா என்றாள் நந்தினி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எனக்கு அவர் பெயரை சொல்ல கூச்சமாயிருக்கிறது என்றாள் மணிமேகலை நந்தினி சிறிது நேரம் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்து விட்டு திறந்து உன் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட ஆசை காதலன் வானர் குளத்தில் வந்த வல்லவரையின் வந்தியத்தேவந்தானே என்றாள் நந்தினி அக்கா உங்களிடம் மந்திர சக்தி இருப்பது உண்மைதான் என்றாள் மணிமேகலை அடி பெண்ணே எப்போது உன் உள்ளத்தை அவ்வளவு தூரம் ஒருவருக்கு பறிகொடுத்து விட்டாயோ அப்போது ஏன் உன் தமையனிடம் அதை பற்றி சொல்லவில்லை மதுராந்தகருக்கு ஆசை காட்டுவானேன் கரிகாலரை இங்கே தெரிவித்து வீண் பிரயத்தனம் செய்வானேன் என்னையும் அனாவசியமாக இங்கே வரவழைப்பானேன் என்றாள் நந்தினி அக்கா என் தமையன் கந்தமாறனுக்கு அவரை பிடிக்கவில்லை என்றாள் மணிமேகலை அழகாயிருக்கிறது உன் தமையனா கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறான் ஆனால் கந்தமாறந்தானே வந்தியத்தேவனை பற்றி உனக்கு சொன்னான் என்றாள் இங்கே அவனை கூட்டிக் கொண்டு வந்ததும் உன் தமையன்தானே என்று கேட்டாள் நந்தினி ஆமாமக்கா கந்தமாறந்தான் அவரை பற்றி சொன்னான் அந்த புறத்திற்கும் ஒரு நாள் அவரை அழைத்து கொண்டு வந்தான் ஆனால் பிற்பாடு அவன் மனம் மாறிவிட்டது அதற்கு காரணமும் இருக்கிறது தஞ்சாவூரில் என் தமையனை அவர் கத்தியால் குத்திவிட்டாராம் அக்கா உங்கள் அரண்மனையிலே என் தமையன் காயத்தோடு படுத்து கிடந்தானாமே உங்கள் அன்பான பராமரிப்பினால் தான் அவன் உயிர் பழித்தானே என்றாள் மணிமேகலை நான் செய்ததை உன் தமையன் அதிகப்படுத்தி கூறியிருக்கிறான் அது போனால் போகட்டும் இப்போது நீ என்ன செய்வாய் உன் மனதை கவர்ந்தவன் இப்படி உன் தமையனுக்கு விரோதியாகி விட்டானே என்றாள் நந்தினி ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா என்றாள் மணிமேகலை இவர் என்றால் யார் என்று கேட்டாள் நந்தினி அவர்தான் நீங்கள் சற்று முன் ஒரு பெயர் சொன்னீர்களே அவர்தான் கந்தமாறனை அவர் குத்தவே இல்லை என்று ஆணையிடுகிறார் வேறு யாரோ குத்தி தஞ்சாவூர் கோட்டை மதில் ஓரத்தில் போட்டிருந்தார்கள் என்றும் அவர் கந்தமாறனை எடுத்துக் கொண்டு போய் காப்பாற்றியதாகவும் சொல்கிறார் என்றாள் மணிமேகலை இதை எப்போதடி அவர் உனக்கு சொன்னார் என்று கேட்டாள் நந்தினி நேற்றுத்தான் என்றாள் மணிமேகலை நேற்று அந்த வந்தியத்தேவனை நீ நேரில் பார்த்தாயா என்ன அவனுடைய உருவழி தோற்றத்தை கண்டதாக அல்லவா கூறினாய் என்றாள் நந்தினி அதுதான் அக்கா எனக்கு ஒரே மனக்குழப்பமாயிருக்கிறது நேற்று நான் பார்த்தது அவரால் அது அவருடைய உருவழி தோற்றமா என்று தெரியவில்லை நேற்று நடந்தவற்றை எண்ணினால் எல்லாம் ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கிறது அக்கா சில சமயம் மனிதர்கள் செத்து போனால் அவர்களுடைய ஆவி வந்து பேசும் என்று சொல்கிறார்களே அது உண்மையா என்று கேட்டாள் மணிமேகலை இந்த கேள்வியை கேட்டபோது மணிமேகலையின் குரலில் அளவில்லாத பீதி துணித்தது நந்தினியின் உடலும் நடுங்கிற்று அவள் இங்கேயே உச்சுமுகட்டை பார்த்த வண்ணம் ஆம் உண்மைதான் அற்பாயுளில் மாண்டவர்களின் ஆவி அப்படி உயிரோடு இருப்பவர்களை வந்து சுற்றும் ஒருவருடைய தலையை வெட்டி கொன்று விட்டார்கள் என்றால் சில சமயம் தலை மட்டும் வரும் சில சமயம் உடம்பு மட்டும் தனியாக வரும் இன்னும் சில சமயம் இரண்டும் தனித்தனியாக வந்து வழிவாங்கினாயா என்று கேட்கும் என்றாள் பிறகு மணிமேகலையை பார்த்து உரத்த குரலில் அடி பெண்ணே நீ எதற்காக இந்த கேள்வி கேட்டாய் உன் காதலனுக்கு அப்படி ஏதாவது நேர்ந்திருக்கும் என்று பயப்படுகிறாயா உன் மனதில் இந்த சந்தேகத்தை யார் கிளப்பி விட்டார்கள் என்றாள் இந்த அரண்மனையின் ஆவேசக்காரன் ஒருவன் இருக்கிறான் அவனை நான் கூப்பிட்டு அனுப்பினேன் ஆனால் அவனை யாரோ நேற்றிரவு அடித்து போட்டு விட்டார்களாம் ஆகையால் அவனுக்கு பதிலாக அவன் மனைவி தேவராட்டி வந்தாள் அவள்தான் இதை சொன்னாள் என்றாள் மணிமேகலை சீச்சி அதையெல்லாம் நீ நம்பாதே என்றாள் நந்தினி எனக்கும் நம்பிக்கை படவில்லை அக்கா வெறும் ஆவி வடிவமாயிருந்தால் தொட முடியாதல்லவா என்றாள் மணிமேகலை ஆவியையும் தொட முடியாது உருவழி தோற்றத்தையும் தொட முடியாது நீ ஏன் கேட்கிறாய் உன் உள்ளத்தை கவர்ந்தவனை நீ நேற்று தொட்டு பார்த்தாயா என்ன என்றாள் நந்தினி அதுதான் ஒரே குழப்பமாயிருக்கிறது அக்கா தொட்டு பார்த்தது போலவும் இருக்கிறது ஆனால் வேறு சில விஷயங்களை நினைத்து பார்த்தால் சந்தேகமாகவும் இருக்கிறது என்றாள் மணிமேகலை நேற்று நடந்ததையெல்லாம் விவரமாய் சொல்லடி பெண்ணே நான் உன் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்கிறேன் என்றாள் நந்தினி ஆகட்டும் அக்கா நான் ஏதாவது முன்பின்னாக உளறினால் கேள்வி கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நேற்று நான் கிட்டத்தட்ட இதே நேரத்தில் இங்கே இருந்தேன் என் தமையன் சொல்லி போயிருந்தபடி தங்களுக்கு இங்கே வேண்டிய சௌகரியமெல்லாம் பணிப்பெண்கள் சரியாக செய்திருக்கிறார்களா என்று கவனிப்பதற்காக வந்தேன் ஒரு முறை இதோ இங்கிருக்கும் கண்ணாடியில் என் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது திடீர் என்று இன்னொரு முகம் கண்ணாடியில் என் முகத்திற்கு அருகில் தெரிந்தது என்றாள் மணிமேகலை அது உன் காதலன் முகம்தானே என்று கேட்டாள் நந்தினி ஆமாமக்கா எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது என்றாள் மணிமேகலை எதற்காக தூக்கி வாரி போட வேண்டும் நீதான் அடிக்கடி அவனுடைய முகத்தை கனவில் பார்த்தது உண்டு என்று சொன்னாயே என்றாள் நந்தினி அதற்கும் இதற்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருந்தது கனவில் வரும்போது எதிர
இந்த அறைக்கு பக்கத்தில் உள்ள வேட்டை மண்டபத்தின் ரகசிய கதவை திறந்து காட்டினேன் அல்லவா நேற்று கண்ணாடி அந்த கதவுக்கு நேரே வைத்திருந்தது ஆகையால் அந்த கதவை திறந்து வேட்டை மண்டபத்திலிருந்து யாராவது எட்டி பார்ப்பார்களா என்று தோன்றியது ஆனால் அப்படி இருக்க முடியாது என்றும் எண்ணினேன் அந்நிய புருஷன் ஒருவன் அந்த வேட்டை மண்டபத்தில் எப்படி வந்திருக்க முடியும் ஆயினும் சந்தேகத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக கதவை திறந்து வேட்டை மண்டபத்திற்குள் போய் பார்த்தேன் என்றாள் மணிமேகலை நந்தினி இதற்குள் ஆர்வத்துடன் கேட்க தொடங்கியிருந்தாள் வேட்டை மண்டபத்தில் அந்த திருடன் ஒளிந்திருந்தானா அகப்பட்டுக் கொண்டானா என்று கேட்டாள் என்ன அக்கா அவரை திருடன் என்கிறீர்களே என்றாள் மணிமேகலை திருடன் என்றால் நிஜ திருடனா உன் மனதை கவர்ந்த திருடனை சொன்னேனடி அவன் வேட்டை மண்டபத்தில் இருந்தானா என்று கேட்டாள் நந்தினி அதுதானே அதிசயம் அவர் அங்கே இல்லை அதற்கு பதிலாக எங்கள் அரண்மனை பணியால் இடுமன்காரி அந்த அறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய முகம் ஐயனார் கோவில் வாசலில் உள்ள காடுவெட்டி கருப்பன் முகம் மாதிரி இருக்கும் இங்கே வேறு யாராவது வந்ததுண்டா என்று அவனிடம் கேட்டேன் அவன் இல்லை என்று சாதித்து விட்டான் என்றாள் மணிமேகலை அவன் பொய் சொல்லியிருப்பான் என்று கருதுகிறாயா என்றாள் நந்தினி அது என்னமோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இன்னொரு ஆள் அந்த மண்டபத்தில் ஒளிந்திருப்பதாக தோன்றியது திருட்டு தானே வெளியாகட்டும் என்று நான் இந்த அறைக்கு திரும்பி வந்து விட்டேன் என்றாள் மணிமேகலை திருட்டு வெளியாயிற்றா என்று கேட்டாள் நந்தினி கேளுங்கள் நான் இந்த அறைக்குள் வந்து வேட்டை மண்டபத்திற்குள் ஏதாவது பேச்சு குரல் கேட்கிறதா என்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் பேச்சு குரல் கேட்டது தடவுடலாக ஏதோ விழுகிற சத்தமும் கேட்டது நான் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே இந்த கதவு அசைந்தது நான் விளக்கை மறைத்து வைத்துவிட்டு காத்து கொண்டிருந்தேன் இந்த கதவிலேயே வட்டமான ஒரு சிறிய உட்கதவு இருக்கிறது அதை திறந்து கொண்டு ஓர் உருவம் இங்கே வர பார்த்தது அவையம் அவையம் என்னை காப்பாற்றி என்ற குரல் கேட்டது குரலும் உருவமும் அவரை போன்று தோன்றியபடியால் அவர் இந்த அறையில் வருவதற்கு உதவி செய்துவிட்டு விளக்கை தூண்டினேன் பார்த்தால் அவரேதான் என்றாள் மணிமேகலை இது என்ன அதிசயமடி விக்ரமாதித்தன் கதையை போல் அல்லவா இருக்கிறது என்றாள் நந்தினி இன்னும் கேளுங்களக்கா நான்கு மாதங்களாக கனவில் கண்டு வந்தவரை நேரில் பார்த்ததும் என் உள்ளம் பூரித்தது உடம்பு சிலிர்த்தது ஆனால் கள்ளக்கோபத்துடன் அவரிடம் பேசினேன் பெண்கள் வசிக்கும் அந்த புறத்தில் அவர் எப்படி திருட்டுத்தனமாக பிரவேசிக்கலாம் என்று கேட்டேன் அவரை கொல்லுவதற்கு யாரோ சிலர் துரத்தி கொண்டு வருவதாக கூறினார் உயிருக்கு பயந்தோடும் பயங்கொள்ளி என்று நான் அவரை பரிகசித்தேன் அதற்கு தம்மிடம் ஆயுதம் அல்ல என்று சமாதானம் கூறினார் பிறகு என் தமையனை அவர் முதுகில் குத்தியதை பற்றி பிரஸ்தாபித்தேன் இல்லவே இல்லை என்று அவர் சத்தியம் செய்தாராக்கா என்றாள் மணிமேகலை நீயும் நம்பிவிட்டாயாக்கும் என்றாள் நந்தினி அப்போது நம்பும்படியாகத்தான் இருந்தது ஆனால் பிறகு நடந்ததையெல்லாம் யோசிக்கும் போது எதை நம்புவது எதை நம்பாமல் இருப்பது என்றே தெரியவில்லை என்றாள் மணிமேகலை பிறகு இன்னும் என்ன அதிசயம் நடந்தது என்று கேட்டாள் நந்தினி அவருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே என் ஒரு காதினால் அடுத்தறையில் ஏதாவது சத்தம் கேட்கிறதா என்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் பல பேர் நடமாடும் சத்தமும் பேச்சு குரல்களும் கேட்டன ஆகையால் அவரை கொல்லுவதற்கு யாரோ தொடர்ந்து வருகிறார்கள் என்பது உண்மையாகவே இருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் கேளுங்களக்கா அந்த சமயத்தில் இந்த பேதை மனம் எப்படியாவது அவரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று உறுதி கொண்டது அதோடு அவரை கொல்ல வருகிறவர்கள் யாரென்றும் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் இடுமன்காரி இதற்கெல்லாம் உட்கையாக இருப்பானா அப்படியானால் அவன் இவருக்கு உட்கையா இல்லை இவரை கொல்ல வருகிறவர்களுக்கு உட்கையா என்று அறிய விரும்பினேன் அதோடு வேட்டை மண்டபத்திற்குள் வரும் ரகசிய சுரங்க வழி இவ்வளவு பேருக்கு தெரிந்து போனதை நினைத்து திகில் உண்டாயிற்று அதிலும் நீங்கள் இங்கே தங்கப் போகிறீர்கள் என்பதை எண்ணிய போது கவலை அதிகமாயிற்று தகப்பனாரை கூப்பிடலாம் என்று நினைத்தால் அதற்கும் தைரியம் வரவில்லை இவர் அந்த புறத்திற்குள் வந்திருப்பதை தகப்பனார் பார்த்தால் உடனே இவர் உயிருக்கே ஆபத்து வந்துவிடும் ஆகையால் இவரை இங்கேயே சற்று இருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு வேட்டை மண்டபத்திற்குள் இருப்பவர்கள் யார் என்று பார்த்து விட்டு வருவதற்காக கதவை திறந்து கொண்டு போனேன் உள்ளே ஐந்தாறு ஆட்கள் மூளைக்கு மூளை சோர்வோரமாக இருந்தார்கள் என்னை பார்த்து விட்டு அவர்கள் பிரமித்து நின்றதாக தோன்றியது அவர்களை அவ்விதம் பார்த்ததில் என் மனதிலும் சிறிது பயம் உண்டாயிற்று அந்த பயத்தை போக்கிக் கொண்டு கடுங்கோபத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு அவர்கள் யார் என்று கேட்பதற்காக வாயெடுத்தேன் இதற்குள் இந்த அறையில் என் தோழி சந்திரமதி மற்றொரு கதவு வழியாக அம்மா அம்மா என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டு வந்தாள் இவர் இங்கே இருப்பது எனக்கு உடனே நினைவு வந்தது சந்திரமதி இவரை பார்த்து விட்டு கூச்சல் போடப் போகிறாளோ என்று பயந்து போய் வேட்டை மண்டபத்திற்குள் இருப்பவர்களை மறுபடியும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணி திரும்பினேன் அதோடு சந்திரமதியையும் வழிமறித்து அழித்துக் கொண்டு இந்த அறைக்குள் வந்து பார்த்தேன் ஆனால் இங்கே அவரை காணவில்லை மாயமாய் மறைந்து போய்விட்டார் யாராவது இங்கே இருந்தார்களா என்று சந்திரமதியை கேட்டேன் நான் பார்க்கவில்லை என்ற அளவள் இன்னும் சிறிது தேடி பார்த்து விட்டு மறுபடியும் நான் வேட்டை மண்டபத்திற்குள் போனேன் அங்கேயும் நான் சற்று முன் பார்த்தவர்கள் யாரும் இல்லை இடுமன்காரி மாத்திரம் முன்போலவே அறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தான் சற்று முன்னால் இங்கே வந்தவர்கள் யார் அவர்கள் இப்போது இங்கே என்று கேட்டேன் இடுமன்காரி இங்கே ஒருவரும் வரவில்லையே அம்மா என்று ஒரே சாதிப்பாக சாதித்தான் அவன் வார்த்தையே என்னால் நம்ப முடியவில்லை என் தோழி சந்திரமதியோ என்னை பரிகாசம் பண்ண ஆரம்பித்து விட்டாள் அக்கா இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஏதோ சித்துபிரம்மைதான் ப
மதில் சுவரை தாண்டி உதிக்கவும் பார்த்தார் ஆனால் அவை எல்லாம் உண்மையாக நடந்தவையா அல்லது என் சித்தபிரமையா என்று இன்னமும் எனக்கு நிச்சயமாகவில்லை என்றாள் மணிமேகலை அதை கேட்டு நந்தினி சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் அந்த மாளிகை வாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் அடர்ந்த மரங்களிடையே நேற்று மாலை அவள் பார்த்து இரு முகங்கள் அவள் மணக்கன் முன் தோன்றின அவர்களை பிடிப்பதற்கு குதிரையாட்கள் ஏவப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் அவள் அறிந்திருந்தாள் அவர்கள் ஒருவேளை இதற்குள் பிடிபட்டிருப்பார்களா பிடிபட்டிருந்தால் இங்கே கொண்டு வரப்படுவார்களா என்று அவள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் அக்கா உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்று கேட்டு நந்தினியின் சிந்தனையை தடை செய்தாள் மணிமேகலை எனக்கா எனக்கு தோன்றுகிறதையா கேட்கிறாய் உனக்கு மோகப்பித்து நன்றாக தலைக்கேறி இருக்கிறது என்று தோன்றுகிறது என்றாள் நந்தினி சந்திரமதியை போல் நீங்களும் பரிகாசம் செய்கிறீர்களா என்றாள் மணிமேகலை நான் பரிகாசம் செய்யவில்லை எடி நேரில் பார்த்து பேசிய உனக்கே உண்மையா கனவா சித்தபிரமையா என்று தெரியவில்லையே பிறகு நான் எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த அறையில் இருந்து வெளியே போவதற்கு வேறு ஏதேனும் ரகசிய வழி இருக்கிறதா என்று கேட்டாள் நந்தினி எனக்கு தெரிந்த வரையில் வேறு ரகசிய வழி இல்லையக்கா என்றாள் மணிமேகலை நீயும் சந்திரமதியும் போன வழியில் அவனும் போய் மச்சுப்படி ஏறி போயிருக்கலாம் அல்லவா என்றாள் நந்தினி அங்கே வழியில் பல பணிப்பெண்கள் இருந்தார்கள் அக்கா அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவர் போயிருக்க முடியாது என்றாள் மணிமேகலை அதிசயமாகத்தான் இருக்கிறது இதையெல்லாம் பற்றி உன் தகப்பனாரிடம் நீ தெரிவிக்கவில்லையா என்றாள் நந்தினி தெரிவிக்கவில்லை அக்கா தகப்பனாரிடம் சொல்ல கூச்சமாகவும் இருக்கிறது பயமாகவும் இருக்கிறது ஒருவேளை அவர் இங்கே வந்திருந்ததெல்லாம் உண்மையாக இருந்தால் என்னாவது என்றாள் மணிமேகலை ஆமாம் புருஷர்களிடம் இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லாமல் இருப்பதே நல்லது அவர்களுக்கு சொன்னாலும் புரியாது என்றாள் நந்தினி என் தமையனிடம் சொல்லலாமா வேண்டாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றாள் மணிமேகலை அவனிடம் சொன்னால் கட்டாயம் ரகலையாக முடியும் உன் தமையனுக்கு இப்போது எப்படியாவது உன்னை கரிகாலருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்து விட வேண்டும் என்று இருக்கிறது என்றாள் நந்தினி அக்கா நீங்கள் தான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் கந்தமாறனுக்கு உங்களிடம் ரொம்ப விசுவாசம் நீங்கள் சொன்னால் அவன் கேட்பான் என்றாள் மணிமேகலை அடி பெண்ணே நான் எந்த நோக்கத்துடன் இங்கே வந்தேனோ அதற்கு விரோதமாக என்னுடைய உதவியையே நீ கேட்கிறாயே வெகு கெட்டிக்காரணி அப்படியே கரிகாலருக்கு உன்னை மனம் செய்து கொடுக்கும் யோசனையை கைவிட்டாலும் மற்றவனை பற்றி உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதே அவன் உன்னை விரும்புவான் என்பது என்ன நிச்சயம் என்றாள் நந்தினி அவன் என்னை விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை அக்கா என்றாள் மணிமேகலை பெண்களின் தலையெழுத்தே இப்படித்தான் போலும் புருஷர் எப்படி நடந்து கொண்டாலும் பெண்கள் அவர்களுக்காக உயிரை விட வேண்டியது என்று ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏதோ உன் அதிர்ஷ்டம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம் மறுபடியும் நேற்று மாதிரி ஏதேனும் நேர்ந்தால் என்னிடம் சொல்வாயல்லவா என்றாள் நந்தினி உங்களிடம் சொல்லாமல் வேறு யாரிடம் சொல்வது அக்கா நேற்றிரவு ஒரு கனவு கண்டேன் அதையும் உங்களிடம் சொல்லிவிட விரும்புகிறேன் என்றாள் மணிமேகலை பகற்கனவு கண்டது போதாதென்று இரவிலும் வேறு கனவு கண்டாயா அது என்ன மறுபடியும் அவன் கனவில் வந்து உன்னை ஏமாற்றி விட்டு போனானா என்றாள் நந்தினி இல்லை இல்லை இது வேறு விஷயம் அக்கா நினைக்கவே பயங்கரமாயிருக்கிறது காலை நேரத்தில் காணும் கனவு பலிக்கும் என்கிறார்களே அது உண்மைதானா அக்கா என்றாள் மணிமேகலை கனவை சொல் கேட்கலாம் வேறு விஷயம் என்றால் இன்னும் யாரேனும் பற்றி கனவு கண்டாயா என்று கேட்டாள் நந்தினி இவரை பற்றித்தான் அக்கா இவரை யாரோ ஒருவன் கத்தியால் குத்த வருவது போல் இருந்தது இவர் கையில் ஆயுதம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் தரையிலே ஒரு கத்தி பளபளவ் என்று மின்னிக்கொண்டு கிடந்தது நான் அதை தாவி எடுத்துக்கொண்டு பாய்ந்து இவரை குத்த வருகிறவனை முதலில் நான் குத்துவிடுவது என்ற எண்ணத்துடன் ஓடினேன் அருகில் சென்றதும் அவனுடைய முகம் தெரிந்தது அவனின் தமையன் கந்தமாறன் உடனே ஓ என்று அலறிக்கொண்டு விழித்தெழுந்தேன் என் உடம்பெல்லாம் வியர்வினால் சொட்ட நனைந்திருந்தது வெகு நேரம் என் கை கால்கள் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன கனவு அவ்வளவு நிஜம் போல இருந்தது இது ஒருவேளை பலித்து விடுமா அக்கா என்றாள் மணிமேகலை அடி பெண்ணே உன் மனம் உண்மையிலேயே குழம்பி போயிருக்கிறது நிஜமாக நடந்தது பிரம்மை போல தோன்றுகிறது கனவிலே கண்டது நிஜம் போல தோன்றுகிறது நல்ல தோழி எனக்கு கிடைத்தாய் நான் தான் பைத்தியக்காரி என்றால் நீ என்னை விட ஒரு படி மேலே போய்விட்டாய் என்றாள் நந்தினி இச்சமயத்தில் உள்ளே வந்த சந்திரமதி அவர்கள் வந்துவிட்டார்களாம் வீரநாராயண ஏரியை தாண்டி வந்துவிட்டார்களாம் என்று தெரிவித்தாள் இதன் தொடர்ச்சியாக என்னவெல்லாம் நடக்கிறது என்பதை அடுத்த வதுவில் பார்ப்போம் பொன்னியின் செல்வன் ரசிகர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எங்களின் உழைப்பிற்கு நீங்கள் ஏதாவது வெகுமதி தர வேண்டும் என்று எண்ணினால் இந்த வீடியோவிற்கு கீழே உள்ள ஜாயின் பட்டனை கிளிக் செய்து ஒரு சிறிய தொகையை எங்களுக்கு தரலாம் பொன்னியின் செல்வன் குறித்த அனைத்து வீடியோக்களையும் பகிர விரும்புவோர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை பகிருங்கள் அதோடு இந்த வீடியோவையும் லைக் செய்யுங்கள் பயாஸ்கோப் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சதீஷ்ராஜ் நன்றி வணக்கம்